甄嬛传》中有这么一个蠢萌的人，别人为了争宠明争暗斗，只有他敢做敢当，屡次实名制投毒。他就是人送外号“齐二哈”的齐伟。这期咱们就来唠唠齐伟为啥能身居高位。第一点，齐伟进入前底的时间早，别人都是跟得早不如跟得巧，偏偏齐伟是个例外，他跟得巧不如跟得早。正因为齐伟在皇上还是雍亲王时入府了，导致雍亲王称帝之后，齐伟跟着升了官虽说齐妃这个老员工资质一般，但好歹来说齐妃安分守己，对皇上也忠心。加上皇上当时身边的女人就那几个，皇上经历九子夺嫡，好不容易混出头了，多少也得给身边的女人们尽尽位分吧。可见齐妃跟的时机太重要了。如果齐妃没有赶在雍亲王称帝前入府，而且和甄嬛这批秀女一起入宫，别说什么身居高位了。估计齐妃还得和四季妹排队领一丈红呢。第二点，齐妃年轻时不仅呆萌还漂亮，且与皇上有一定的情分。剧中齐妃贡献的经典场面众多，让人印象最深刻的却是粉娇你几。皇上，臣妾记得，皇上最喜欢臣妾穿粉色了。粉色娇嫩，你如今几岁了？皇上，世间臣妾老了。朕说的是实话。虽然这段大胖菊吐槽齐妃，吐槽的挺狠的，但是大胖菊和齐妃的相处模式不像皇上与嫔妃，更像是民间糟糠夫妻之间的日常。哪怕皇上满口嫌弃，但他对齐妃肯定还是有一定的情分在的，不然也不会在翻牌子时想起自己已经很久很久没去看齐妃了。尽管来到齐妃宫中，皇上又是嫌弃齐妃挡光，又是嫌她老了，可一件事情在不同的年龄是不一样的。齐妃现在穿粉色被对几岁，年轻时穿粉色便是娇俏可爱。毕竟温太医都曾拜倒在齐妃的石榴裙下，更何况皇上在九子夺嫡的重压下。有这么一位娇俏可爱的齐妃，在一旁陪伴还可以缓解一下压力，何乐而不为呢？说不定皇上还是雍亲王时，他与齐妃的剧本不是粉娇妮己，而是腹黑王爷和他的娇萌小侍妾。第三点，齐妃有三阿哥傍身，虽然剧中三大儿只会长高，但齐妃生了三大儿就是他最能傍身的业绩。加上皇后的大旦和纯元的二旦都没留住，三旦简陋成了名副其实的长子。长子这个名分在手，齐妃自然母凭子贵。更何况，齐妃的蠢是在一众高手下衬托的，真碰上普通嫔妃，齐妃的智商还是可以的。就拿甄嬛用幺蛾子幺宠这档子事儿来说，齐妃的智商是完全在富察贵人之上的。这宫里的女人有得宠的时候，就有失宠的时候。况且她是个嫔妹，我是贵人，娘娘您是妃位，这二对一，你有什么可怕的？你也会说二对一啊？宫里争宠，人多就能胜吗？听听，在这场长春宫补习班中，齐妃也不是没头脑的嘛，她还是有着清晰的认知的，知道宫斗不是打群架，不是人多就能赢。除此之外，齐妃还十分关心三旦的学习，她知道三旦书读不好，就会亲自陪着三旦学习。虽然剧中没有刻画这种场景，但从齐妃嘴里念到三旦用功的模样，可见齐妃在三旦身上花的时间不少。皇上作为一个聪明人，他多多少少也知道齐妃有做到教子。第四点，齐妃多多少少能制衡华妃。别看剧中齐妃总是被华妃对得哑口无言，实际上齐妃也能起到制衡华妃的作用。毕竟皇上最善用制衡术，还在雍亲王府时，皇上便使了这个技能。端妃的一碗安胎药给华妃的孩子端没了。华妃的一碗红花又给端妃的身子划没了，两个拥有军方背景的姐妹就这样彼此折磨，最后成就了皇上。然而这还没完，年羹尧屡立战功，后宫之中华妃独大，皇后藏拙不好当枪使，端妃身体只剩一格电了，不能再用。而静妃也在王府当中当过棋子了，剩下能用的只有齐妃了，更何况齐妃笨嘴拙舌，得罪人都不知道。用他憨憨的本领，偶尔呛呛华妃也不错。听皇后说，皇上一大早是在婉贵人那儿看到了那些开败了的花我听静侍房说，昨皇上翻的是华妃的牌子，这怎么一大早又在婉贵人那儿了？
。再说了，后宫女人那点把戏，谁和谁成为一派，谁和谁又是死敌，皇上心里都清楚的很。他最开心的就是这些女人对他上心，所以齐妃加入皇后阵营，顺便帮皇后做那些实名制投毒的事儿，皇上心里也明白个七七八八。只可惜皇上高估了齐妃的智商，他以为齐妃只是单纯战皇后，却不知道。皇后竟然能对队友下手，利用齐妃实名制投毒之后，皇后竟然还要抢三旦的抚养权，导致齐妃为了保三旦前程，选择自尽。齐妃此举简直比实名制投毒还蠢。按照皇上对齐妃当年的情分，再加上三旦这个长子身份的加持，尽管齐妃害得拽妃终身不育，对皇上来说这也不算什么大事儿，顶多也就是剥夺抚养权，把三旦交到阿哥所养着，随后再降降齐妃位分，禁足在长春宫，一辈子的大碗牢饭管饱。只可惜齐妃的智商配不上他的位分，有种种运气让他赶巧身居高位，结果还被皇后骗了自尽，又送了儿子。齐妃是畏罪自戕，伊利是不能追封的。但三阿哥渐渐大了，也得顾及他的颜面。大家看到这儿会不会有所疑惑？为何甄嬛要帮齐妃请求追封？今天就让我们一起来唠唠其中缘故。众所周知，齐妃和甄嬛可以算是死对头。因为在甄嬛第一次怀孕时，齐妃担心甄嬛生下皇子会影响到三大儿的地位，于是齐妃就进行了实名制投毒，派翠果去给含有夹竹桃汁液的栗子糕给甄嬛，为的就是想让甄嬛流产。但当时因为有安小鸟的提醒，甄嬛并没有吃下栗子糕。不过也就在此时，甄嬛知道了齐二哈不是什么善类。而在甄嬛小产后，齐妃还在长街上当众羞辱甄嬛，让翠果打了甄嬛的果。并且让甄嬛在长街上跪了一个时辰。熹妃对甄嬛所做的恶事，两人算是彻底的结下了梁子，这也足以让甄嬛报复熹妃了。可甄嬛不但没有报复她，反而还为她请求追封，这又是为何呢？说这个之前，我们就要说说当时的局势。当时熹妃被皇后逼死，皇后也成功的获得三旦的抚养权。就这样，三旦成为了皇后的养子。而之后不久，安小鸟为了救自己的父亲，便向皇后请求。于是皇后给了安小鸟一张怀孕的方子，而安小鸟也因为这张方子而成功的怀孕了。甄嬛面对这个消息，也是很担心自己的处境。万一安陵容要生下个皇子，那皇后手中就有两个皇子，无论哪一个被立为太子，那咱们以后的处境……而这时的三旦是最有可能立为太子的，因为三旦既是长子又是皇后的养子。我们从后面的三旦因为读不好书而被大胖菊训斥一事，也可以看出来甄嬛这时对三旦的态度。甄嬛在殿外听到了大胖菊对三旦的训斥，特意的安慰起三旦来。皇上今儿在气头上，说的话难免重些，别往心里去。父子终归是父子，过几日又好了。是。多谢熙娘娘关怀。三旦听甄嬛这样说，也是很感激甄嬛对自己的关心。这三旦对甄嬛这样的感激和尊敬，也有可能是因为三旦感谢甄嬛为自己的额娘请求进封一事。而甄嬛这么关心三旦，也是为了在三旦面前树立一个好形象。之后，甄嬛还对三旦发了张好人卡：“听你皇阿玛说，已经给你物色福晋了，早日成家立业，也好有人照顾你。”甄嬛这么关心三旦，不就是认为三旦最有可能成为皇上吗？要不然甄嬛为什么会这么关心皇后的养子呢？所以甄嬛对三旦的安慰和照顾，也是为了在三旦面前树立自己善良慈祥的形象，好让三旦登基之后不会太为难自己。所以，我们从这后面也能看出来，甄嬛是有意在三旦面前树立好形象的。我们再来看看甄嬛为齐妃请求进封时是怎么说的：“齐妃是畏罪自戕，伊利是不能追封的。”但三阿哥渐渐大了，也得顾及他的颜面。甄嬛为齐妃请求追封的理由是为了三旦的颜面，而这话三旦虽然听不到，但大胖菊却是听得真真的呀。
。所以这甄嬛为齐妃请求追封，是在向大胖菊表示，自己虽然已有两位皇子，但是对皇位没有寄予之心，因为三旦的生母毕竟是齐妃，只要齐妃的位分高，因为齐妃生前和皇后走得近，所以在大家看来，齐妃和皇后的关系应该是不错的。而齐妃也死了这么久了，皇后都没有向大胖菊提过追封齐妃一事，况且三旦还是皇后的养子，皇后都没有为三旦考虑过。而安小鸟因为怀孕而得到了封妃，本来是一件高兴事儿，如今却要和那些死去的嫔妃一起受封，这对安小鸟来说也是一份莫大的羞辱啊！